வீடியோல காஸ்ட் அக்கவுண்டிங்ல கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் பார்க்க போறோம் காஸ்ட் கிளாசிபிகேஷனோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ல இருக்கிற எல்லா காஸ்டையும் ஒன்னா குரூப் பண்றது தான் காஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் ஸோ காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு சில பேஸஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேஸஸ் வந்து எலமெண்ட்ஸ் பேஸஸில் கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறது அக்கார்டிங் டு நேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க எந்த பேஸஸில் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு கண்ட்ரோலபிலிட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஆன் த பேஸஸ் ஆஃப் நார்மாலிட்டி அண்ட் லாஸ்ட்டாக காஸ்ட் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆன் த பேஸஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸோ இப்படி தான் காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க இதை டீட்டெயில் தான் நம்ம பார்க்கலாம் காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு எலமெண்ட்ஸ் காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் அது என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு சில கமாடிட்டிஸ் தேவைப்படுது அந்த கமாடிட்டிஸ் வச்சு தான் ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதோட காஸ்ட்டை தான் நம்ம மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டில் இந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதுதான் டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெதர் வச்சு ஷூ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஸோ ஷூங்கிறது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஷூவில் நம்ம இந்த லெதரை பார்க்க முடியும் ஸோ அதுதான் டேரக்ட் மெட்டீரியலோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டில் இந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாது பட் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷூவை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு சில டூல்ஸு நீடில்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதை வந்து நம்ம ஷூவில் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த டூல்ஸும் நீடில்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ஷூவை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் தான் இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல்ஸோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து லேபர் லேபர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயீஸை தான் லேபர்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அவங்களுக்கு பே பண்ணுற ரெமினரேஷன் தான் லேபர் காஸ்ட் ஸோ லேபர் காஸ்ட்டை வச்சு கிளா காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ லேபர் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது எந்த லேபரர்ஸ் எல்லாம் டேரக்டாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்களோ அவங்களுக்கு பே பண்ணுற வேஜஸ் தான் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் இதை நம்ம டேரக்ட் வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்னிச்சர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது கார்பெண்டர் ஸோ கார்பெண்டர் வந்து இந்த ஃபர்னிச்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டேரக்டாக என்கேஜ் ஆகிருக்காரு ஸோ அந்த கார்பெண்டருக்கு பே பண்ணுற வேஜஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் இன்னொரு டைப் வந்து இன்டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் இன்டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் இந்த காஸ்ட்டை வந்து நம்ம அந்த ப்ரொடக்ஷனில் பார்க்க முடியாது அவுட்புட்டில் நம்ம பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி லேபரர்ஸ் வந்து டேரக்டாக ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆயிருக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்குது அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்வீப்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்வீப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டெரக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் டேரக்டாக அவங்க அந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்கேஜ் ஆகிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பே பண்ணுறது தான் இன்டெரக்ட் லேபர் காஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்காங்க அந்த வாட்ச்மேன் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியை பார்த்துக்கிறாரு பட் டேரக்டாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ளே வரதில்லை ஸோ அவருக்கு பே பண்ணுற வேஜஸ் வந்து இன்டெரக்ட் லேபர் காஸ்ட் ஸோ லேபர் காஸ்ட்டை வச்சு காஸ்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் இல்லாமல் லேபர் காஸ்ட்டும் இல்லாமல் மற்ற எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸை தான் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ்பென்சஸும் நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அவுட்புட்டோட டேரக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கும் அதுதான் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சில காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன்னா அந்த டிசைன் ப்ராடக்டோட டிசைன் அந்த ப்ராடக்டில் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட காஸ்ட்டை தான் வந்து நம்ம டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்
and ipa inda direct material direct labor and direct expenses ah namba enna nu solluvom appadina prime cost nu solluvom and indirect material indirect labor indirect expenses ah namba overheads appdin solluvom so idhu dhaan cost classification according to elements cost classification according to functions business la irukra four major functions ah vechi cost ah classify pandrom first functional cost production cost production abdingirathu or product ah manufacture pandrathu and production cost abdingirathu and the product ah manufacture pandrathukku sila expenses incur aagum adhu dhaan production cost so production cost ah vechi cost ah classify pandrom ipo production cost abdina enna nu paakalam production cost ah nama manufacturing cost or factory cost abdin solluvom or raw material ah finish products ah convert pandrathukku sila cost incur aagum adhu dhaan production cost நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் ஓவராலாக ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும் அதை தான் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் ஸோ காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணால் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் பேசிஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனுமே பிளான் பண்ணுவாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்காக சில எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகும் அதை தான் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட் செல்லிங் காஸ்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை சேல் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் ஆகுது இல்லையா அது தான் செல்லிங் காஸ்ட் ஸோ காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம செல்லிங் காஸ்ட் பேசிஸில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இதோட மீனிங் பார்க்கலாம் செல்லிங் காஸ்ட்டை நம்ம செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல்லிங் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களோட ஒர்க் என்னது ப்ராடக்டை செல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக சில எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க இன்கர் பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம செல்லிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் ப்ராடக்டை கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுக்கு சில எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அதை தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட மீனிங் பார்க்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட்டை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை நல்லா பேக் பண்ணும் அதை வேக் ஹவுஸ் பண்ணும் அதுக்கு சில ட்ரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஆகும் ஸோ இதை இந்த மாதிரி சில எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பென்சஸை இன்கர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை கஸ்டமர் கிட்ட போய் சேர்க்கறதுக்கு அதெல்லாம் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் ஸோ காஸ்ட்டை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் பேசிஸ்லேயும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் டைப்ஸ் ஒன்று வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் செல்லிங் காஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு நேச்சர் ஆஃப் காஸ்ட் தட் இஸ் காஸ்ட் நேச்சரை பேஸ் பண்ணி காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் இந்த காஸ்ட் சேஞ்சே ஆகாது அதுதான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அவுட்புட் இருக்கும்போது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தௌசண்டாக இருக்குது அதே டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவுட்புட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அதே தௌசண்டாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் அவுட்புட் வந்து ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸாக டிக்ரீஸ் ஆனாலும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இதே தௌசண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஸோ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் காஸ்ட் சேஞ்சே ஆகாது நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வேரியபிள் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அதோடு சேர்ந்து இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அவுட்புட் இருக்கும்போது வேரியபிள் காஸ்ட் தௌசண்ட் அதே அவுட்புட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ தௌசண்ட்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் அவுட்புட் வந்து ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஆகிடுச்சு டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அதோடு சேர்ந்து இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு தி அவுட்புட் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் வந்து செமி வேரியபிள் காஸ்ட் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த காஸ்ட்டில் பார்ட்ல
ஸோ இங்கே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட் கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்னா எந்த காஸ்டெல்லாம் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட் அதே எந்த காஸ்டெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் அன்கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட் ஸோ கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்டை வச்சு காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அக்கார்டிங் டு கண்ட்ரோலபிலிட்டி காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டி பேசிஸில் நம்ம காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து நார்மல் காஸ்ட் நார்மல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது நார்மல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் இன்கர் ஆகிற காஸ்ட்டு தான் நார்மல் காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஷினரி இருக்குது அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் ஆகும் இது நார்மல் காஸ்ட் மிஷினரி இருக்குது அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஸோ அந்த காஸ்ட் எல்லாம் நார்மல் காஸ்ட் ஸோ இந்த நார்மல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து அப்நார்மல் காஸ்ட் அப்நார்மல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அன்யூஷுவலாக நடக்கிற ஒரு காஸ்ட்டு தான் அப்நார்மல் காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஒரு மிஷினரி வந்து பிரேக் டவுனில் போகுது அப்போ அதை திருப்பி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் அப்நார்மல் காஸ்ட் ஸோ அப்நார்மல் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் நார்மல் காஸ்ட்டை தான் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ நார்மாலிட்டி அப்படின்னா நம்ம நார்மல் காஸ்ட் அண்ட் அப்நார்மல் காஸ்ட்டாக நம்ம காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் காஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு டிசிஷன் மேக்கிங் என்ன பர்பஸ்க்காக டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அதோட ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி காஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இது கீழே என்னென்ன காஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஷட் டவுன் காஸ்ட் ஷட் டவுன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அசட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை யூஸ் பண்ணாமையே வச்சுருந்தா கூட சில காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் அதுதான் ஷட் டவுன் காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷினரி இருக்குது அந்த மிஷினரியை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மிஷினரியை நம்ம ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருந்தால் ரெண்ட் பே பண்ணும் அதே மாதிரி அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் ஆகும் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகும் சப்போஸ் அதே மிஷினரியை நம்ம சும்மாவே வச்சுருப்போம் அந்த மிஷினரியை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருந்ததுனால ரெண்ட் பே பண்ணும் அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் ஆகும் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு அசட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தா கூட அதுக்கு காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் அதுதான் ஷட் டவுன் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சங் காஸ்ட் சங் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்டில் இன்கர் ஆன காஸ்ட்டு தான் சங் காஸ்ட் அதுக்கும் கரண்டாக எடுக்க போகிற டிசிஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மிஷினரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இந்த மிஷினரிக்கு நான் பாஸ்டில் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் டெப்ரிசியேஷனை அதுக்கும் இன்றைக்கி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு எடுக்கிற டிசிஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அதுதான் சங் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அப்படிங்கிறது சப்போஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஓனர் இருக்கார் அவர்கிட்ட டென் லேக் ருப்பீஸ் இருக்குது இந்த டென் லேக் ருப்பீஸை அவர் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஒன்று அவர் ஒரு புது மிஷினரி அந்த டென் லேக்ஸ்க்கு வாங்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பில்டிங் அவரோட பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக வாங்கலாம் இந்த பிஸ்னஸ் ஓனர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த டென் லேக்ஸை வச்சு ஒரு நியூ மிஷினரி வாங்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாரு அப்போ என்ன செய்கிறாரு பில்டிங்கோட பெனிஃபிட்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த மிஷினரியை வாங்குறாரு ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அதோட பெனிஃபிட்ஸை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம்ல அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட் இதை நம்ம நோஷனல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் கிட்ட ஒரு ஓன் பில்டிங் இருக்கு அங்கே தான் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ ஓன் பில்டிங்க்கு அவர் ரெண்ட் பே பண்ண மாட்டார் பட் அந்த பில்டிங்க்கான ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுவார் அதோட காஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுவார் பட் அந்த ரெண்ட்டை பே பண்ண மாட்டார் ஆக்சுவலாக அந்த காஸ்ட்டை பே பண்ண மாட்டார் பட் கேல்குலேட் மட்டும் பண்ணுவார் என்ன பர்பஸ்க்காகனா கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக அது கேல்குலேட் பண்ணுவார் அதுதான் இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் சப்போஸ் நான் ஒரு அசட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு கரண்ட்டாக மார்க்கெட் வேல்யூவில் என்ன ரேட் இருக்கோ அதுக்கு தான் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த கரண்ட் காஸ்ட் தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் அந்த கரண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட்டை தான் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரா மெட்டீரியலை ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சில ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக
and in the period cost ah namba product la namba paaka mudiyad so or particular period la enna cost incur a irukko adha dhaan namba period cost nu solluvom so cost classification according to decision making era ipdi dhaan namba cost ah classify pannuvom இந்த வீடியோவில் எப்படி காஸ்ட்டை குரூப் பண்ணுறாங்க அதோட காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்கை வச்சு அப்படிங்கிறத எலாபரேட்டாக பார்த்தோம் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வ